കോറി കഷർ വ്യവസായം ഇന്ന് വരെ നേരിടുന്നതിൽ ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിസന്ധിയിൽ ഓടുന്ന ഒരു സമയമാണിത് ഗവൺമെൻറ് നിർദ്ദേശിക്കുന്ന കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് അതല്ലെങ്കിൽ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് നിർദ്ദേശിക്കുന്ന എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ലൈസൻസുകളും എടുത്തിട്ട് ഒരു വ്യവസായം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ശരിക്കും ഒരു വ്യവസായത്തിലേക്ക് വേണ്ട എല്ലാ ലൈസൻസുകളും എടുത്തിട്ട് ഗവൺമെൻറ്റിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ടാക്സുകളും റോയലിറ്റികളും കൊടുത്തിട്ട് നടത്തുന്ന ഒരു വ്യവസായമാണ് നിർഭാഗ്യവശം എന്ന് പറയട്ടെ നമ്മൾ ഒരു മാഫിയായിട്ടാണ് ആളുകൾ ചിത്രീകരിക്കുന്നത് ഈ വ്യവസായം കേരളത്തിൽ ഇന്ന് നടക്കുന്ന ഏറ്റവും നല്ല വ്യവസായത്തിലൊന്നായിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മളെ കാണേണ്ടത് എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ കേരളത്തിൽ ഇന്ന് നടക്കുന്ന പല വ്യവസായങ്ങളും പല പ്രതിസന്ധിയിലൂടെയും അടച്ചു പൂട്ടിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇല്ലാതെ ആയി തീർന്നിരിക്കുകയാണ് എന്നാൽ നിർമ്മാണ മേഖലയിൽ ആകെ നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു വ്യവസായം ഇന്ന് ശരിക്കും കോറി ക്രഷർ വ്യവസായം തന്നെയാണ് ഇതിൽ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾക്ക് തൊഴിൽ നൽകുന്ന ഒരു മേഖലയാണിത് ഡയറക്റ്റായിട്ടും ഇൻഡയറക്റ്റായിട്ടും അത്രയും കൂടുതൽ ആളുകൾക്ക് തൊഴിൽ നൽകുന്ന ഒരു മേഖലയായിട്ടും ഇന്നും ഈ വ്യവസായം ഇത്രയും വലിയൊരു പ്രതിസന്ധിയിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന വളരെ വിഷമമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം തന്നെയാണ് ഇന്ന് എത്ര തൊഴിലാളികൾക്ക് നമ്മൾ ജോലി കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ഇന്ന് കേരളത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന വ്യവസായം യഥാർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ നിർമ്മാണ മേഖല മാത്രമാണ് മറ്റൊരു വ്യവസായവും കേരളത്തിൽ ഇതേപോലെ ജനങ്ങൾക്ക് കൂടി ജനങ്ങൾ കൂടി ഒരുമിച്ച് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ ജനങ്ങൾക്ക് ജോലി കൊടുക്കുന്ന ഒരു വ്യവസായം ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ വ്യവസായം ഈ വ്യവസായം നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകാൻ ആവശ്യമായ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാവണം എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കുള്ള ഒരു അഭ്യർത്ഥന ഈ മേഖലയിൽ ലക്ഷങ്ങൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്ത് ബിസിനസ്സിൽ ഇറക്കിയിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഒരു ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ പല നിയമത്തിൻ്റെയും ഉള്ളിൽ വന്നിട്ട് ഈ ഒരു സ്ഥാപനങ്ങൾ പൂട്ടേണ്ട അവസ്ഥയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് കോടിക്കണക്കിന് പണം കെ എഫ് സിയിലും മറ്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലൊക്കെ വലിയ ബാധ്യതയായിട്ട് ഈ വളരെ പ്രതിസന്ധിയോട് കൂടി തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ബിസിനസ് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഈ ഒരു ബിസിനസ്സിൽ എല്ലാ ടാക്സ് റോയലിറ്റി ഗവൺമെൻറ് നിർദ്ദേശിക്കുന്ന അത്ര ടാക്സുകളും റോയലിറ്റികളും കൊടുത്ത് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് ഈ ബിസിനസ് കൊണ്ട് ശരിക്കും ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പല ടെക്നിക്കൽ എക്സ്പേർട്ടുകളും വന്നിട്ട് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എല്ലാ സ്റ്റഡീസും കൊടുത്ത് എൻവയോൺമെൻറ്റൽ ഇമ്പാക്റ്റ് അസസ്മെൻറ്റ് അതോറിറ്റി അടക്കമുള്ള ഒരു ബ്ലാസ്റ്റിംഗ് ഉണ്ടാവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പരിസരവാസികൾക്ക് എത്രത്തോളം ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാവുന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ സയൻസ് പഠിച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ഇവരൊക്കെ ഈ ലൈസൻസ് നമ്മൾക്ക് തരുന്നത് എന്നിട്ടും പല തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾക്കും ഇപ്പം ഈ മാസം തന്നെ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ പതിനേഴ് കോറികൾക്ക് സ്റ്റോപ്പ് മെമ്പർ കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് കാരണം വൈൽഡ് ലൈഫ് ക്ലിയറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ മറ്റൊരു സംഭവമാണ് ഇങ്ങനെ നമ്മളുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധവും ഇല്ലാത്ത ബന്ധം ഉണ്ടെങ്കിലും അതിൻ്റെ പെട്ടെന്നൊരു സുപ്രഭാതത്തിൽ നമ്മൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ക്രഷർ വ്യവസായം പെട്ടെന്നൊരു സുപ്രഭാതത്തിൽ അത് നിർത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത ആളുകൾക്കും അതിൽ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന തൊഴിലാളികൾക്കൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന വലിയ വിഷമങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇപ്പം കടന്നു പോകുന്നത് മാത്രമല്ല ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ ഒരു ഗവൺമെൻറ്റിന് ഒരു വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു സ്റ്റാൻഡ് വേണം എന്ന ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ എത്രയും കംപ്ലീറ്റ് ലൈസൻസുകൾ പറഞ്ഞാൽ അത്രയും ലൈസൻസുകൾ എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ബിസിനസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം തന്നാൽ മാത്രമേ ഈ ബിസിനസ്സായിട്ട് ഇനി മുന്നോട്ട് പോകാൻ പാടുള്ളൂ കഴിയുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളൊക്കെ അഭിമുഖരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രശ്നം ഇതിൻ്റെ സമൂഹം എന്നും വളരെ മോശമായിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മളെ ചിത്രീകരിക്കുന്നത് മാഫിയ എന്ന് എപ്പോഴും മീഡിയകൾ നമ്മളെ പറ്റി പറയുന്നതിൽ എല്ലാം നമ്മളെ പോലത്തെ ആളുകൾ ഇതിൽ പ്രതികരിക്കാൻ അറിവില്ലായിട്ടാണ് നമ്മൾക്കിത് പ്രതികരിക്കേണ്ട രീതിയെ പറ്റി അറിവില്ലായിട്ടാണ് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ സത്യം മനസ്സിലാക്കുന്നതാണെങ്കിൽ ഒരു ഗവൺമെൻറ് പിന്നെ അനുസരി ഗവൺമെൻറ് നിർദ്ദേശിക്കുന്ന എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ലൈസൻസുകളും എടുത്ത് നമ്മൾ എല്ലാ അതിൻ്റെ എങ്ങനെയാണോ അത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകേണ്ടത് എന്നുള്ളതിന് എല്ലാ നിർദ്ദേശങ്ങളും അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് വരെ ഈ വ്യവസായത്തെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയിട്ടുള്ളത് ഒന്നോ രണ്ടോ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇല്ലീഗൽ മൈനിങ് നടക്കുന്നു എന്ന് കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് നയൻറ്റി എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് വൃത്തിയിൽ ചെയ്യുന്ന മറ്റ് ക്രോറി ക്രഷർ വ്യവസായികളെ മൊത്തം ചളി വാരി തേക്കുന്ന ഒരു ശരിയല്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള സംഭവത്തിനോട് ഒരു
സാറിന് അത് രണ്ട് മൂന്ന് ലോഡൊക്കെ കിട്ടുന്ന അതേ കണ്ടീഷനിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ലോഡൊക്കെയാണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ അത് തന്നെ ചിലപ്പോൾ രണ്ട് ദിവസം കാത്ത് നിൽക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ദിവസം ഇത് ഇവിടെ ഒരുപാട് വണ്ടികളാണ് കാരണം മറ്റുള്ള ക്രസറുകൾ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അപ്പോൾ സാറിന് ഇത് ക്രസറുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് ആൾക്കാർക്ക് ജോലിയും അതിനോട് അനുബന്ധിച്ച് വണ്ടികൾക്ക് പണിയും കാര്യമൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഇപ്പോഴത്തെ കണ്ടീഷൻ ഇങ്ങനെ പോവുകയാണെങ്കിൽ വണ്ടീനൊക്കെ അടവൊക്കെ തെറ്റു അപ്പോൾ നമ്മൾ തന്നെ വണ്ടിയൊക്കെ അടവ് തെറ്റിയ ഒരു കണ്ടീഷനിലാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് പല ക്രഷറുകളിലും കോറികളിലും പോയിട്ട് അവിടുത്തെ സാധനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കിട്ടാത്തൊരവസ്ഥ എന്ന് വെച്ചാൽ പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഒരുപാട് കോറികൾ ഇപ്പോൾ പൂട്ടിക്കെടുക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് വണ്ടികൾ തുറക്കുന്ന കോറികളിൽ വണ്ടികളുടെ ബാഹ്യം മൂലം വരുന്ന വണ്ടികൾക്ക് രാവിലെ മൂന്ന് മണിക്കും നാല് മണിക്കും വീടുകളിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോരാണ് ഡ്രൈവർമാർ അവർക്ക് സാധനങ്ങൾ കോറികളിലോ അല്ലെ ക്രഷറുകൾ പോയിട്ട് വൈകുന്നേരം വരെ നിന്നിട്ട് അല്ലെ ചിലപ്പോൾ രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടോ കിട്ടാത്തൊരവസ്ഥയിലാണ് ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് കോറികളും ക്രഷറുകളും ഇപ്പോൾ പൂട്ടിക്കിടക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഞങ്ങൾ സ്ഥാപനം നടത്തുന്നത് എല്ലാ സർക്കാർ അനുമതിയോടും കൂടിയാണ് എല്ലാ എന്ന് ഇരുന്നാലും ഞങ്ങൾ ഈ നാട്ടിലെ ചെറിയൊരു വെള്ളക്കടലാസിൽ അഞ്ച് പൈസൻ്റെ വെള്ളക്കടലാസിൽ എഴുതി കൊടുത്താൽ ഞങ്ങൾ ദ്രോഹിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നാട്ടിൽ അവരെ സ്വാർത്ഥ താല്പര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവർക്ക് സ്വന്തമായ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നാട്ടുകാർക്ക് ഉപദ്രവം ഇല്ലെങ്കിൽ നാട്ടുകാർക്ക് ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് വളരെ അധികം ഉപകാരമുള്ളത് എല്ലാ രീതിയിലും ഞങ്ങൾ ജനങ്ങൾ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് പറയുകയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നാട്ടിൽ വരുന്ന എല്ലാ വിധത്തിൽ വരുന്ന പാവപ്പെട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് നല്ലൊരു പങ്ക് നൽകുന്നുണ്ട് അതുകൂടാതെ പിന്നെ തൊഴിലാളികൾ ഞങ്ങൾ നാട്ടിലുള്ള അധികം ആളുകളും തൊഴിലാളികൾ ഞങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ അത് ഞങ്ങളെ തൊഴിലാളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടിപ്പർ തൊഴിലാളികൾ ഓട്ടോറിക്ഷക്കാർ മുതൽ എല്ലാ ഓരോ അങ്ങാടി വരെ ഞങ്ങളെ ഈ സ്ഥാപനം നിലനിൽക്കുന്നതാണ് മര്യാദയ്ക്ക് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്നിരുന്നാലും ഈ അഞ്ച് വയസ്സിൻ്റെ വെള്ളക്കലാസിൽ യാതൊരു മുടക്കവും വെറുതെ അങ്ങാടിയിൽ കൂടി നടക്കുന്നവന് ആർക്കെങ്കിലും എഴുതി കൊടുത്താൽ പിറ്റേത് രാവിലെ വരുന്നത് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ വന്നിട്ട് ഞങ്ങളെ അലാസ് ചെയ്യുക എന്താ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാർത്ഥ താല്പര്യം അവർക്ക് വേണ്ടി അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും നേട്ടത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം അവർ ഞങ്ങളെ പേരിൽ പരാതി നൽകുന്നത് അല്ലാതെ ജനങ്ങൾക്കോ മറ്റൊരാൾക്കോ ഒരു ഉപദ്രവം ഇല്ല ഞങ്ങൾ ഗവൺമെൻറ് പറഞ്ഞതായിരിക്കുന്ന എല്ലാ നിബന്ധനകൾ നിബന്ധനകളും പാലിച്ചിട്ടാണ് ഈ സ്ഥാപനം നടത്തുന്നത് ഞങ്ങൾ ഈ കൈ കടല എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റും എൻ ഒ സി വാങ്ങി നല്ല രീതിയിൽ കുറേ അനവധി കുടുംബങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഈ ഇത് ആയിട്ട് ജീവിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലും വിലക്കെടുക്കാതെ ഒരു നിലക്കും നാടിനോ മറ്റാൾക്കാർക്കും ഒരാൾക്കും കുടമില്ലാത്ത ഒരാളുകൾ വന്ന് അഞ്ച് വയസ്സിന് വെള്ളക്കലാസിൽ ഇത് കൊടുത്താൽ ഞങ്ങളെ സ്ഥാപനങ്ങളൊക്കെ നിർത്തുന്ന ഒരു രീതിയിലേക്കാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് നടത്താൻ വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ട് നാട്ടിൽ എന്താ പറഞ്ഞാലും ഞങ്ങൾ നിർത്തിയാൽ ഇവിടുത്തെ അനേകം തൊഴിലാളികൾ പട്ടിണിയോ അതിനെപ്പറ്റി ആരും ഇന്ന് വരെ ആലോചിച്ചിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും ചുരുക്കം ഇവിടെ അടുത്ത അങ്ങാടിയിലേക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ആളുകൾക്ക് എന്താ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് അവിടുത്തെ അങ്ങാടിയിൽ ആളുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കച്ചവടം നടക്കുന്നു ഒരു കച്ചവടം ഒരു പീടിയിൽ നടക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ പൂട്ടിയാൽ പിന്നെ ആൾ പീടിയ ആ പ്രദേശത്ത് തന്നെ കച്ചവടം വേറൊരു തൊഴിൽ നാട്ടിൽ ഈ ഒരു തൊഴിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിനിങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാൻ വേണ്ടി ചില സാർത്ഥ കക്ഷികളാണെന്ന് വെച്ചാൽ അവരെ സ്വന്തം താൽ സാർത്ഥ താല്പര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവനൊക്കെ ഞങ്ങളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഞങ്ങളെ പേരിൽ ഒരുത്തേണ്ട് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തെട്ട് പരാതി നൽകിയിരിക്കുന്നു ഒന്ന് രണ്ട് അല്ല നൂറ്റി നാൽപ്പത്ത് അരുതട ബുണൽ ഹൈക്കോട് അങ്ങനെ കണ്ട എല്ലാ സ്ഥലവും ഒക്കെ തള്ളിയാണ് തള്ളിക്കുക അവിടെ ഉണ്ടായത് ഇവനൊക്കെ ഇതെന്താ വെച്ചാൽ അവൻ്റെ സ്വന്തം താല്പര്യത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം ചെയ്യുന്ന അവൻ അങ്ങനെ എന്നാന്നല്ല എല്ലാവരും ഒരു നാട്ടിൽ ഒരു ഒരു പിന്നെ എല്ലാ എന്തൊരു സ്ഥാപനം തുടങ്ങുന്നോ നാട്ടിൽ അവർ പിറ്റേന്ന് പരാതി അവൻ്റെ പേരിൽ ഈ കസർ കോരി എന്ന് മാത്രമല്ല എല്ലാ സ്ഥാപനത്തിനും പരാതിയാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഈ പരാതി കിട്ടുന്നേരം ഇത് സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ ഈ പരാതിയെ പറ്റിയിട്ട് നല്ലതാണോ ഇത് സത്യമാണോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പേരിൽ നടപടി എടുക്കാൻ ഒരു അവർ തെറ്റാണ് ചെയ്തത് തന്നെ പരാതി കള്ളമാണെങ്കിൽ അവരുടെ പേരിൽ അവരുടെ പേരിലൊരു തിരിച്ചൊരു കേസെടുക്കാനുള്ള സംവിധാനം ഈ നാട്ടിലുണ്ടായ ഇവിടെ ഉള്ള തൊഴിൽ മേഖല മുന്നോട്ട് പോകുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഒരാളും ഇ
നമ്മൾ ഈ സ്ഥാപനത്തിനെ മാത്രം ആശ്രയിച്ച് ജീവിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ കുടുംബം എല്ലാവരും പ്രത്യക്ഷമായിട്ടും പരോക്ഷമായിട്ടും പല ആൾക്കാരും ഉണ്ട് ഇതിനെ ആശ്രയിച്ച് മാത്രം ജീവിക്കുന്നവർ ഇപ്പോൾ ഒരു രണ്ടായിരം രൂപ ചോദിച്ചാൽ ഒരൊറ്റ കുട്ടീനോട് കിട്ടാനില്ല ഇപ്പോൾ ഓട്ടോക്കാരോട് പോയി ചോദിച്ചാൽ ഒരു ഓട്ടം പോകാനാണ് അവർക്കൊന്നും ഓട്ടങ്ങളേ ഇല്ല ഇപ്പം എന്ത് നമ്മളെ കുറേ കമ്പനിക്കാരുണ്ട് ഇവർ കുറേ കൺസ്ട്രക്ഷൻ മേഖലയിൽ അവർക്കൊന്നും ഒരു പണിയില്ല ഇവരൊക്കെ ആരെടുത്ത് പോകാനാ ഇതിവിടെ ഇപ്പോൾ നമ്മളെ നാട്ടിൽ തന്നെ ഞാനിത് ഇപ്പോൾ തോട്ടുമുക്ക എന്ന സ്ഥലത്താണുള്ളത് ഇവിടെ തന്നെ കോറിക്ക് വിരുദ്ധനായിട്ട് ഒന്നോ രണ്ടോ ആൾക്കാർ അവരും ഈ കോറിക്കാർക്ക് സ്ഥലം കച്ചവടം ചെയ്തതിന് ശേഷം തിരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് മൂ നൂറാൾക്കാരെടുത്താൽ രണ്ടോ മൂന്നാൾക്കാർ ഇവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരൊക്കെ എൻക്വയറി ചെയ്ത് വരുന്നത് കേരളത്തിൽ ഇന്ന് നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു വ്യവസായം എന്ന നിർമ്മാണ മേഖല മാത്രമാണ് കേരളത്തിൽ നടക്കുന്നത് മറ്റൊരു വ്യവസായം കേരളത്തിലില്ല നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാഹനമായാലും മറ്റെന്ത് സാധനങ്ങളായി കഴിഞ്ഞാലും മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളെ ആശ്രയിച്ച് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് ഈ നിർമ്മാണ മേഖലയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രവർത്തനം നടക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് കേരളം സാമ്പത്തികമായിട്ട് തന്നെ നിലനിൽക്കുന്നത് ഒന്നോ രണ്ടോ മാസം ഇപ്പോൾ തന്നെ നമ്മളെ സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞൂടെ അനുഭവപ്പെട്ട് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അത് നിർമ്മാണ മേഖലയിലെ ഈ വിഷയങ്ങൾ കിടക്കുന്നത് നമ്മൾ ഒരു വ്യവസായം നടത്തുന്ന ഈ കവറി വ്യവസായം നടത്തുന്ന വെച്ചാൽ പിന്നെ എൻവോൺമെൻറ്റലിൻ്റെ പേപ്പർ വേണം എക്സ്പ്ലോസീവ്സ് വേണം ഡി എൻ ഒ ലൈസൻസ് വേണം മൈൻ സേഫ്റ്റി വേണം പഞ് ബ്ലാസ്മേൻ ലൈസൻസ് എന്ന് തുടങ്ങിയിട്ട് അഞ്ച് പത്ത് ലൈസൻസ് ഉള്ള ഒരു സ്ഥാപനമാണ് നമ്മൾ കേരളത്തിലെ കോറി മേഖല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പക്ഷേ വൻകിട പത്രമാധ്യമങ്ങളും മറ്റുമൊക്കെ നമ്മളൊരു മാഫിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും മാഫിയ അല്ല വ്യവസായികളാണ് ഞങ്ങൾ ശരിക്കും ഈ വ്യവസായത്തിനെ സംരക്ഷിക്കാൻ ഗവൺമെൻറ് നല്ല രീതിയിൽ നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മളെല്ലാം ഒരു പേപ്പർ ഇല്ലാത്ത നടക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളല്ലത് ഈ സ്ഥാപനം ബന്ധപ്പെട്ട് എത്രയോ കുടുംബങ്ങൾ ജീവിച്ചു പോകുന്നുണ്ട് വാഹന മേഖലയിൽ ടിപ്പർ തൊഴിലാളികൾ നിർമ്മാണ മേഖല പിന്നെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ മേഖലയിലുള്ള ആളുകൾ എല്ലാം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് പോകുന്നത് നമ്മളെ റോഡുകൾ തകർന്ന് കിടക്കുകയാണ് എത്രയോ കോറികൾ പല കാരണങ്ങൾ പരിസ്ഥിതി എന്ന് പറഞ്ഞ് പൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞു ഈ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നിർമ്മാണ മേഖലയിലുള്ള അസംസ്കൃത വസ്തുക്കൾ മറ്റ് സംസ്ഥാനം നമ്മൾ ഇറക്കേണ്ടി വരും ഒരു കാലത്ത് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് കാലഘട്ടങ്ങളിൽ നമ്മൾ വാളയാർ ഏരിയയിൽ ഒരുപാട് സിമെൻറ്റ് ഫാക്ടറികൾ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ സിമെൻറ്റ് ഫാക്ടറികൾ പൊല്യൂഷൻ കണ്ടോ പോകേണ്ട ഒരു നിയമം വന്നതോടുകൂടെ അതെല്ലാം നിന്ന് ഇരുന്നൂറ് ചാക്ക് മുന്നൂറ് ചാക്ക് നിർമ്മാണമുള്ള ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന കമ്പനികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പം നമ്മളെ മലബാർ സിമെൻറ്റും പിന്നെ അങ്ങനെ ഒന്ന് രണ്ട് കമ്പനിയായിട്ട് ചുരുങ്ങിപ്പോയി ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഈ വിഷയങ്ങൾ പറഞ്ഞ് കേരളത്തിലെ ഈ വികസനം മുരടിപ്പിക്കാൻ നിൽക്കുന്ന കുറച്ച് ആളുകളുണ്ട് ഇവരൊന്നും ഇത് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല ഇത് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ കേരളത്തിൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നുള്ളത് ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കേരളത്തിൽ മറ്റൊരു ഒരു ഒരു പ്രവർത്തനം നടക്കാതെയാവും മറ്റൊരു വ്യവസായമില്ല അതുകൊണ്ട് ഇത് ഈ നിർമ്മാണ മേഖലയെ സംരക്ഷിക്കേണ്ട ബാധ്യത കൂടെ ഈ പരിസ്ഥിതി എന്ന് പറയുന്ന ആൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇവർ പരിസ്ഥിതി മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല ഈ പരിസ്ഥിതി കൊണ്ട് വരുന്ന ഭവിഷ്യത്തുകൾ എന്താ കൂടെ അവർ മനസ്സിലാക്കണം എന്താ മനസ്സിലാക്കി തരണം നമ്മളെ ഈ ആലപ്പുഴ ജില്ലകളല്ലാത്ത എല്ലാ ജില്ലകളിലും ഈ ഖനം നടക്കുന്നുള്ളൂ മറ്റ് തീരപ്രദേശങ്ങൾ ഇടിയുന്നുണ്ടെന്ന് പത്രത്തിന് പറയുന്നു അല്ലെങ്കിൽ റോഡ് പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞെന്ന് പറയുന്നു ഇതിന് വേണ്ട മെറ്റീരിയൽ അസംസ്കോസ് ഇത് തന്നെയല്ലേ ഇതില്ലാതെ എന്തുകൊണ്ട് എങ്ങനെ നമ്മളത് പരിഹരിക്കാൻ കഴിയും നമുക്ക് അത് മനസ്സിലാക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് ബദൽ ഒരു മെറ്റീരിയൽ കണ്ടുപിടിക്കണം നിർമ്മാണ മേഖലയ്ക്ക് ഇതാ ഇന്ന മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ട് ഇത് മതി സ്റ്റീൽ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് സ്റ്റീൽ എത്രത്തോളം മൈനിങ് ചെയ്തിട്ടാണ് സ്റ്റീൽ ഇത്ര കിട്ടുന്നത് എത്ര ഇരുമ്പയിൽ കിട്ടണമെങ്കിൽ പിന്നെ ഇരുമ്പയിൽ ക്ലീൻ ചെയ്ത് റെഡിയാക്കി ഇരുമ്പാക്കി വരും ഇരുമ്പോക്ക് എത്ര മൈനിങ് നടത്തണം അത് മനസ്സിലാക്കണ്ടി നമുക്ക് ബദൽ മാർഗം എന്ന് പറയുന്നു ഒന്നുകിൽ മരം ഫ്ലൈവുഡ് ഇതൊക്കെ പരിസ്ഥിതി ദോഷം തന്നെയല്ലേ ഏറ്റവും പരിസ്ഥിതി ദോഷം കുറഞ്ഞ സാധനമാണ് കരിങ്കൽ എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല നമ്മളെ നാട്ടിൽ തന്നെ ഈ കരിങ്കൽ കിട്ടുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇത്ര ചുരുങ്ങിയ പൈസയ്ക്ക് നമുക്ക് നിർമ്മാണം നടത്തി ഞങ്ങൾ ഒരു വീടുണ്ടാക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഇപ്പോൾ
എന്തിനും ഈ കോരിക്കാരെ മാത്രം പറയുന്നു നമ്മൾ മൈൻ മാനേജരും ബാക്കി എല്ലാം ആൾ വെച്ച് ഒരു വ്യവസായമായി നടത്തുന്ന ഈ സ്ഥാപനത്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ആക്രമിക്കുന്നത് അതെന്നൊന്നും ഒരു മാറ്റമാണെന്നാണ് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് കൃഷികളിൽ നിന്നോട് കൂടി ഇവിടെയുള്ള കച്ചവടക്കാർക്കൊക്കെ വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട് ഏ മറ്റുള്ള പണികൾ മേഖലകൾക്കും ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് അങ്ങനെ കച്ചവടക്കാർക്ക് എനിക്കെന്നല്ല മൊത്തത്തിലുള്ള കച്ചവടക്കാർക്ക് ഇവിടെ കോറി വണ്ടികളൊക്കെ പോകണതിൽ ഒരു നല്ല കച്ചവടമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് നിലച്ചതിന് ശേഷം കച്ചവടം വളരെ മോശം തന്നെയാണ് കോറിയും ക്രഷർ ഇവിടുത്തെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാലും ഈ മുരിങ്ങാ മാങ്ങാടിയിൽ കച്ചവടം ഉണ്ടാവില്ല അതോടൊപ്പം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പിന്നെ കോറിയും ക്രഷറിനാണ് മുരിങ്ങാ മാങ്ങാടി നിലനിൽക്കുന്നത് ഏ അല്ലാണ്ട് വേറെ വേറെ ഒരു ഇതില്ല കാര്യം ഇതൊക്കെ അങ്ങനെ പണിക്കാരുള്ളതും ഇതൊക്കെ അതിൽ തന്നെയാണ് പിന്നെ കച്ചവടക്കാരെ നിൽക്കണമെങ്കിൽ കോറിയും ക്രഷറൊക്കെ വേണം അപ്പം ഇവിടെ ഈ പണികളൊന്നും ഇല്ലാത്തതിനോട് ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വളരെ മോശം കച്ചവടക്കാർ മൊത്തം വളരെ ഡൗൺ അപ്പ് കണ്ടിലേ കിടക്കണേ അല്ലേ ഇപ്പം ഈ സമയമാകുമ്പോഴത്തിന് മീൻ പകുതിയിലേറെയും കഴിഞ്ഞ് പോകണമാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കോറികൾ മെയിനായിട്ടുള്ള ഇപ്പോൾ ഒരു കോറിൻ്റെ പണിയാണ് ഉള്ളത് ഇവിടെ നാട്ടുകാർ മുഴുവൻ ആ പണിയിലാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ അത് ഇങ്ങനെ മുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കാര്യം വളരെ മോശമാണ് അപ്പം ഇത്രയും വേഗം ഞങ്ങൾ ആ കോറി പണി തുടങ്ങിയാട്ട് ഞങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ എല്ലാ തൊഴിലാളികളും പിന്നെ കച്ചവടക്കാരെന്ന് മാത്രമല്ല മൊത്തത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ തൊഴിലാളികൾ പൈസ ഉണ്ടാവില്ലേ കച്ചവടക്കാരുടെ പൈസ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പം ഞങ്ങൾ സാധനങ്ങളൊക്കെ നീങ്ങണമെങ്കിലും പോകണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ആരും തൊടാനും വരാനും ഇരിക്കുന്നില്ല വളരെ മോശത്തിലാണുള്ളത് അതിനോട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഞങ്ങൾ തൊഴിലാളികൾ രക്ഷിക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ പറയാനുള്ളൂ ഇത്രയും ത